Goedemorgen, bij welkom ook hier bij die virtuele dienst van Ogen. We gaan een beetje gezels over die geloof van vrouwen als bouwstenen van die koninkrijk van God. Maar kom ons bij hier samen. Ons Vader, wat in die hemel is, ons wil je graag loof en prijs voor die bijzondere wijze waarop u die koninkrijk bouwt. Laat daarom dan, als ons hier die woorden opmaak, die woorden van ons mond, en die denken van ons hart, voor u wel behagelijk wees. Mag die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenschap van die Heilige Gees bij en met ons wees. Heere, vergeef ons baie keer voor ons kortzichtigheid dat ons hier die geloof te kort kyk en dan heel te mal in paniek verval. Ons bid om die vergeving daarvan en ons bid nou dat u uw woord in harte van mensen zal zien. Ons vraag het om Jezus Christus ontwil. Amen. Kom ons hou die schriftgedeelte aan die voor en wel het Exodus hoofstuk 2 vers 1 tot 10 en Hebreus 11 vers 1 en 23. Ons focus gedeelte is Exodus 2 vers 2 en Hebreus 11 vers 1 en vers 23, vooral vers 23. De opschrift van die 83 vertaling, Moosese geboorte en opvoeding. Een man uit die stam Levi was met een Levitische meisje getrouwd. Die vrouw is zwanger geworden en een sientje in die wereld gebracht. Toen ze zien hoe mooi is hij, het zij om drie maanden lang weggestierf. Langer kon ze om die wegstierf niet. En daarom is zij voor hom een bissie mankies gekry en dit met klei en pak de gemaakt. Ze die sienkie daarin neergele en het tussen die rieten aan die kant van die nuil gesit. Sy sister het op een afstand gaan staan om te zien wat met hom gebeur. De dochter van die faro het afgegaan nuil toe om te swem en die jong meisjes wat haar vergesel het, het aan die kant van die rivier geloop. Toen sy die maantje tussen die rieten sien, stuur sy haar, haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dis een sienkie en hy huil. Toe kry sy om jammer en dink. Dit is zeker een van die Hebreeuwse sienkies. Sy sister kom toe sê, kom toe vir die Faroese dochter en sê, mag ek vir u een vrouw gaan roep, een Hebreeuwse vrou met een pasgebore baba, dat sy die sienkie vir u kan laat drink? Die dochter van die Faro het daar geantwoord, ja goed. Die meisje het toe die sienkie sy ma gaan roep. Toe beveel die vader sy dochter die ma, neem hier die sienkie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die sienkie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dochter van die vader toe gebring, wat hom as haar eie sien aangeneem het. Sy het hom Mooses ge genoem. Die naam Mooses herinner aan die Hebreeuwse woord vir uitgehaal, want het sy gesê, ek het ons uit die water uitgehaal. En dan die Breers hoofstuk 11 vers 23, vers 1 en 23, om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons moop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Omdat die ouders van Mooses gegloe het, het hulle om na sy geboorte drie maanden lang weggesteek, toe hulle sien dat hij het mooi kindje is. Hulle was niet bang voor die bevel van die koning nie. Die geloof van vrouwen als bouwstenen van die koninkryk van God. Ons leef in Augustus hier in Zuid-Afrika en Vrouwenmaand. Vooral in alle facetten van die samenleving, denk mensen na oor vrouwen wat hulle handen uitgesteek het, 
om een verschil te maken. Zelfs hier in die kerk is die vrouw die hartklop van die gemeente, die dynamische kracht waar die gezin naar die Heere toe leidt. En ik wil een voorspelling waag om te zien dus als gevolg van haar intuïtieve hartsaanvoeling wat zij heet, om te focus op mensen. We gaan van ochtend let op die geloofshelden, wat die die geloof dinge kon zien, wat hulle andersens niet kon rechtkrijgen. nie. En die eerste vertelling is van Mooses' geschiedenis, en dit draai om wat sy ouders gedoen het, toe hy pas geboren was. Het was bes, van beslissende betekenis voor die rol wat hij in dag zo so vertolk, en die bevrijding van die Israëlieten en die vestiging van die volk van waaruit Jezus Christus, die ware redder, geboren zou worden. Hij is te mooi naar jullie woorden weer. Omdat die ouders van Mozes gegloeid het hulle om na zijn geboorte drie maanden lang weggestuurd, toen hulle zien dat hij een mooi kindje is. Hij was niet bang voor die bevel van die koning nie. Hij is er een beetje mooi. Hebreus 11, vers 23 verwijst naar die ouders van Mozes. Toch wanneer ons let op die vertelling uit het Sures 2, vers 2, dan wordt het voor mij duidelijk dat die persoon waar die eindelijke daad verrig het, was een vrouw, die ma van Mozes, Jochebed. Die haar intuitieve hantering van haar gezin werkt die hele gezin mee om die zaak van die Heere en sy koninkryk te bevorderen met die oog op die wederkomst van Jezus Christus. En dan wil ik die vraag vraag, hoe is ons als gemeente gefokus op die komst van die koninkryk van God? En wat er mate wordt vrouwen in die gemeente gebruik om intuïtief hierbij betrokken te raak. Kom eens denken aan die volgende gedagtes. Denk eerst aan geloof. Wat een rol speel geloof als een katalysator voor die opbouw van die koninkrijk van God? Dan denk ons aan vrouwen, gelovige vrouwen. Hoe gebruikt die Heere ook gelovige vrouwen in sy koninkrijk? En dan laatstens, denk ons aan die inpak wat die gelovige vrouw op die koninkrijk van God het. Wat een inpak maakt die gelovige vrouw op die koninkrijk van God? Kom eens gaan denken, Bikkie, wat is geloof? Ons moet in die eerste plek van elkaar sê, wanneer het om die opbouw van die koninkrijk gaat, gaan het primair om mensen wat bezig is om dier die geloof te focus op God in zijn koninkrijk. En die eer komt steeds voor God toe, al is ons maar onverdienstelijke slaven in die proces. Ga net een beetje op hoeveel keer kom die woordje geloof in die boek van die Breers naar voren. Voor al die Breers hoofdstuk 11. Ek en jij en elke ware gelovige, het dier die genade van die Heere die geloof is een gaaf of een geskenk ontvang. Die apostel Paulus gebruikt daarom, dan die woordkie geloof hoofdzakelijk als die middel waardoor ons die Heer Jezus Christus omhels en ons eie maak. En so doen dat die versoeningswerk van ons Heer Jezus Christus bekom. So word ek en jy ingeplant in Christus en leef ons voortaan uit hom uit. Ek verwijs na twee gedeeltes in die skrif Romeine 1 vers 17 en Ephesius 2 vers 8. Romeine 1 vers 17 staan daar, In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vry spreek, enkel en alleen omdat hulle glo, soos daar geskrywe staan, elkeen wat dier God vry gesprek is omdat hy glo, sal lewe. Of nog verder, Ephesius 2 vers 8, Jullie is inderdaad uit genade gered die geloof. 
Hierdie reden kom nie uit jylle self, dit is een gave van God. Dit kom nie dier jylle eie verdienste en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So dis waar we gaan nou, dit gaan oor die bron, die oorsprong van ons verlossing, le in die Heere Jezus Christus. Hy laat ons aan hierdie genade deel kry, dier die geloof in Jezus Christus. Gaan lees maar geris die breers hoofdstuk 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoor jy, geloof beteken vir die mense in die tyd waarin die gelovig is in Rome geleef het, die vermoe wat God gee om te sien met die geestes oog, dit wat die lichamelike oog nie kan sien nie, en dit is die onsienlike God in aksie. Wat een wonderlijke troos, ook in ons tyd. Net soos in die tyd van Jochebed, om te weer dat God bezig is om sy plan tot volle ontplooiing te bring en vir sy geloofig is een vergezicht te laat kry op die toekomst en daarom dat ons met hoop en vertrouwe ons in die hande van die Heere kan plaas. Wanneer ons dus die brief aan die Hebreers lees, kom ons gauw achter dat die skryver aan mense skrywe, wat vraag begin vraag, soos ek en jy baie keer, is dit die moeite werd om te bly glo? Want soveel negatieve dinge gaan gebeur met ons. Gaan kyk na die omstandighede waarin ek en jy leef. Gaan kyk na die omstandighede waarin die gemeente in Rome geleef het. Hulle word vervolg en selfs doodgemaak terwille van hulle geloof in die Heere Jezus Christus. En daarom gebruik die Hebreeus skryver hoofstuk 11 om die gelovig is te wees hoe die geloofshelde dier die geloof onoorkombare hoogtes kom klim. Die geloof in die onsienlijke God het juist vir hierdie geloofshelde in staat gestel om die focus ten volle op die Heere te stel. En dit veroorzaak dat hulle die onmoendlike terwille van Godse Koninkryk kon bereik het. Want die geloof is die katalysator, die middel wat hulle help om dit te doen wat menselijk gesproken onmoendlik is. En dit alles terwille van Godse Koninkryk. Gaan denk hoeveel hoop ons die daad van Jochebed onder die Joodse ouwers wat hulle kinders verloor het, gegee het. En dou hier het ons nie te doen met die geloof wat wonders doen nie, die sogenaamde type wonderwerk geloof, een voorspoedstheologie nie, want ans, dan misgis ons ons heel te mal die geloof wat die geloofige aan God en sy verhouding met hom bind, veroorzaak buitengewone dinge wat gebeur, en terselfde tyd die koms van Godse nieuwe wereld verhaas. Dis maar om een voorbeeld te noem, gaan denk aan Abraham, omdat hy gegloe het, het hy hoewel Sarah onvrugbaar was, en hy al te oud kracht ontvang om een kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het getrouw geag het. Die gevolg was dat daar van een man, een man wat nie meer een kind kon verwek, die kinders afgestam het, wat so talrijk was soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Ja, uit die on, uit die bejaarde echtpaar, 190 jaar oud onderscheideling, een kind. Ja, juist dit wat die heel te mal teen die natuur indruif. En dit gebeur omdat hulle op God vertrouw het, terwille van die beloftes van die Heere. Hoe luid jou en my vertrouw in die Heere en in sy beloftes? Grijp ons daaraan vast, terwille van dit wat eindelijk saak maak? Wat een rol speel geloof in ons leven, as katalysator van geloofstade, ook in moeilike tye, soos die waarin ek en jy ons bevind. Maar kom ons gaan kyk hoe gebruik die Heere ook geloofige vrouwe in sy koninkryk. Soos reeds opgemerk praat die Hebreeus skryver en Stefanus van hoe Mooses dier sy ouwers in sy ouwerhuis weggesteek is 
en dier sy ouders verzorg is. Die rede hiervoor was, omdat die kindkie mooi was. Jochebed, so lees ons in Exodus 2 vers 2 en Hebreus 11 vers 23, kyk nie teen die lichamelike skoonheid van hierdie sienkie vast nie. Die geloof dat daar baie weier en dieper kyk, die wonderlijke daad, wat die heilige gees in die woord in haar hart le, is om nie net te focus op haar kindse lichamelike skoonheid, terwille van hulle as ouwer paar nie. Nie haar focus is gerig op die Heerese koninkryk en die toekomstige verlosser van sy kerk. Kom ons trek hierdie saak nog een bykie nader van Godse koninkryk. Hulle, vooral Jochebed, het om so lang as wat hulle kon weggesteek. Drie maanden lang. Hulle waarneming was nie net oppervlakkig nie. Die bloot te sien met lichamelike oe, dit was een waarneming wat hulle uit ondervinding van die geestelike beloftes van God wat hulle beleef het, gehad het. Die belofte waarmee die Heere beloof het dat daar vir hulle verlosser sal kom om hulle van die mag van die Egyptenaars te red. Dit was geloofstaal, geloofsvisie. Die breerskrywer verwijs na Moosese ouwers, Amram en Jochebed, al by die stam van lewe en gevolglik geloofige mens wat ernst gemaakt het met God en sy beloftes. Maar vanuit Exodus blijkt het dat Mooses en Ma Jochebed eerder die initiatief geneem het om Mooses weg te steek. Mooses en Pa was waarschijnlijk maar een introvert en daarom gebruik die Heere haar as vrou haar geloof as katalysator vir haar geloof staat om dit te doen waarvoor die meeste jode nie kans gesien het nie. Hulle was immers te bang vir om die koning sy bevel ongehoorzaam af te jou, af te lach. Maar Jochebed en Amram het die koning sy bevel nie gevrees nie. Hoekom nie? Want hulle het gereken met die dinge wat ons nie kan sien nie. Dit is geloof. Sy het gereken op die onsienlijke God. Dit wat ons nog kan sien, waar ons hoop ons nog, sê Paulus in Romeine 8 vers 29. Sy het nie vastgekyk, die nie toenele van hartseer en angst, maar sy het gekyk na die onsienlijke God. Hoe anders het Jochebed opgetree, binnen jy nie buitengewone krisis tye, omdat die ouders van Mooses gegloe het, het hulle om na sy geboorte drie maanden lang weggesteek, toe hulle sien dat hy een mooi kindkie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Misschien iets om op te le. Die ouders van Mooses het waarschijnlijk een baie groot kans gevat om hierdie sienkie weg te steek. Sê nou net die soldaat het het achtergekom, wat sal nie alles met hulle en met hulle kinders gebeur het nie? Toch is die geloof, een vertrouw op die onsienlijke God en juist daarom hou hulle daarom vast. Die feit dat die sienkie mooi was, lichamelijk mooi was, was nie die eerste en die eindelijke rede gewees om hierdie sienkie weg te steek nie. Natuurlijk tel die esthetische verseker vir elke ouwer, maar God gebruik die uiterlijke skoonheid van baie jong manne om hulle na sy dienst te trek, denk maar bijvoorbeeld aan David en Saul, maar die geloof, dat die onsienlijke God raak sien, die onsienlijke God met sy plan, wat er plan het God met hierdie sien, wat er plan het God met ons en ons kinders, vooral wanneer het gaan oor sy koninkryk, daarom beteken die woordkie mooi, in die oorspronkelijke tekst, meer as net mooi, Iets besonders, iets bruikbaar. Stefan is gebruik selfs die woord mooi by God, besonders by God. Jochebed het nie in die eerste plek gevra, hoe kan ek hierdie kind terwille van myself en van my eie plesier gebruik, soos baie van ons doen nie? Ons prioriteite kan partij keer so skeer wees. 
Is het van haar gegaan om die groter prentje. Ze heeft niet gezegd met die kindje te alle kosten van mijzelf bouwen. En om daarom weg te steken naar huis, totdat het niet meer kan. Nie. Maar want juist omdat zij toen zij zien dat ze niet langer in haar huis kon wegsteken, besluit om om weg te gee aan die here. Want dit was een baie groot risico wat zij geneem het. Nou was hij in die openbare gebied, enige een kon om raaks en enige een kon om hoer. Maar dit was voor haar veel eerder een geloofszaak, omdat zij in haar intuïtieve beleving van haar verhouding met die Heere gezien en geweten dat die Heere hom wil gebruik tot redding van zijn volk. Nou, maar ook een dag, wanneer die Christus zou so kom. Ja, sy diezelfde geloof als Noach, wat de ark bouw vir hom en sy gesin en vir al die dieren, zodat so hulle behouwe kan bly met die zondvloed. So word hierdie klein arkie, hierdie mankie, wat sy so sorgsam bouw en water dig maak, wille van die behoud van die babiekie Mooses gebruik en die mankie beteken ook een arkie, hierdie arkie moes dien ter beveiliging van Mooses vir wie God een groter plan gehad het. Daarvan was Jochebed beslis oor ty. Sy het besef die uitdagende omstandighede waar binnen hulle lewe, haar intuïsie, haar praktische vermoe het haar gehelp om nie krampachtig te bly vaststeek by haar omstandighede nie. Sy moes dier die geloof iets en hierdie lichamelijke schoonheid van hierdie kind beleef het, dat hij instrument voor die redding van die Heerse volk van zijn kerk was. Kan jy zien hoe die intuïtieve geaardheid van een vrouw soos Jochebed, haar dier die geloof laat zien wat de mens normaalweg niet kan zien. nie. Sy kyk realistisch naar alles wat rondom haar aangaan, maar sy steek nie daarby vast nie. Die geloof wat aan haar geskenk is, dat haar dieper kyk as net die elendes rondom haar. Sy besef, Godse beloftes verander nooit nie. Hierdie mense sê vandag, hoeveel mense sê vandag, dat hulle nie daarin glo om kinders in die wereld te bring nie. Want hulle wil toch niet hulle kinders blootstel in een wereld so vol van gebrokenhede, soos dit wat hulle deermaak nie. Sonder om te let op die geloof als die katalysator op die Heerese beloftes, gaan dink weer aan die intuïtieve aanvoeling van een vrouw, wanneer mans rationeel moed verloor, is een vrouw steeds bezig om in die geloof te hoop en te bouw op God. Gaan dink net, wat de oog het de vrouw op die koninkrijk van God. Wat er een pak, maak die gelovige vrouw op die koninkrijk van God. Soos ek, die tijd in die preek opgemerk het, het die vrouw Jochabed, soos alle vrouwen en toe is die geloofs en toe is die gehad, een fijn aanvoeling, wanneer het bij zekere dingen kom, vooral wanneer het bij die koninkrijk van God kom, gaan kyk wat ze een pak het sy. Hoewel daar in Hebreërs 11 vers 23 van die ouders gepraat wordt, blijkt het uit Genesis 2 vers 2 dat Jochebed die handelende persoon was. Sy het in hierdie sienke iets meer gezien als die blote mooi voorkomst wat enige baba vir sy ouders het. Ja, hierdie kind was besonder, speciaal, goddelijk gezien, niet een gewone kind nie, en daarom bring het mee dat die inpak wat sy op die uit, uitdagende omstandighede gehad het, soveel anders was. Haar inpak kom vanuit haar levende verhouding met die Heere. En ondou, geloofsintuïsie is niet automatisch en dis een genade gave. Ja, geloof is een gave en een werktuig Stel jou in staat om dieper te kijken als wat ek en jij met ons oor kan kyk, dit geef ons geloofs oor. Binnen die omstandighede waar een Mooses gebore is, het baie joodse ouders gedink, dat hulle nie anders kan as, ons, as om hulle kinders net in die nulrevier te gooi, soos die faroe van hulle verwacht het. Maar die geloofstel vir Jochabed in staat, 
om nie net die uiterlijke schoonheid van die kind raak te zien. Geloof, stel haar in staat om eerder Godse plan met die zien die raak te zien, als al die dreigemente van die vader. Daarom treed zij met geloof op, zij vertrouwt dat die Heere hierdie zien die van alles zal beschermen in die tijd. Dat zij om nog kon wegsteek, maar zelfs ook na die drie maanden vertrouw zij om toe aan die zorg van die Heere. Daarom vlecht zij een mandje met bissies en maak een mandje water te. Dan gaan plaatsen om tussen die rieten en die nieuwe vier. Ja, die arkie. Ze zit in die oorspronkelijke tekst gebruik wordt. Zij vertrouw hierdie kind aan die Heere toe. Zij beseft dat die Heere bijzondere plan het en daarom laat zij om neem om om voor te bereiden voor die bijzondere pad wat God met hom wil loop. Gaan kyk een beetje die bijzondere wijze hoe die Heere dit uitwerkt. Niet een bloeddorstige Egyptenaar, maar een jong prinses met empathie oor die babiekie huil. Sy sister, ook een vrouw, Miriam, gebruikt die Heere om by die prinses aan te bieden om vir die babiekie, een vrouw onder die jode te kry, om haar om hom vir haar te soog en na daar die tyd na, na hom, ach, na haar toe terug te breng. So word die sienkie in die paleis van die vader groot gemaakt, om in alles wat hy nodig het, sy rol te vervul. Geloof dat jou doen wat jy moet doen. Die rede is dit gee jou vrijmoedigheid en moed, om met geloofsvertrouwen in die Heere op te tree. Dit neem angst en vrees van jou weg, en laat je vertrouwen op die onzienlijke God. Zij besef dat hierdie kindje een speciale roeping het, en daarom het sy leiding in hulle huis geneem om hierdie kindje weg te steek, so die soldaten om nie in die nul kon gooi, soos met alle ander babiekies gebeur het nie. Deer die geloof kon sy die openbaring van die Heere verstaan, en kon sy die verlangen en die begeerte na verlangen, ach na verlossing en die mag van die faro aan die Heere opdra, so hierdie kind sy besondere roeping moendlik wees, om die volk en die macht van die faro te bevry, as een gelovige vrou saam met haar man, moes sy hierdie sienkie in die drie jaar, wat sy tot haar beskikking gehad het, en die geloof groot maak, so wat hy in een verhouding met die verbondsgod kon staan, het jy al gedink wat een groot geskenk van geloof, wat jij dier die Heere onse woord en gees ontvang het, om dit aan ander oor te gee. Drie jaar was genoeg om hierdie sien oor te gee aan die vaarhoose huis. Hoe bevoorig is ons nie om vrouwen wat in die kerk is, wat ons kinders voorbereid vir hulle taak in die wereld. Is jij een van die vrouwen en die die geloof die bijzondere plek van jou kind in die koninkrijk raak te zien en om of haar gereed te maak? Wie is gereel die woord van God om sy geopenbaarde wil vir jou gesin en buitengewone omstandighede raak te zien onder leiding van die heilige gees? Mans, ondersteun jylle vrouwen, koester hulle, dat hulle Kinders kan voorbereid vir Godse koninkryk. Kom ons gebruik die geleentheid om ons kinders nie net weg te steek nie, maar hulle in een tyd, wanneer hulle klaar toegeris is, vir die aan die wereld bloot te stel. Ek som op, wat er inpak het jou geloof op jou? Word jou geloof die katalysator om met geloofskracht die wereld in die oor te kyk en aan Godse koninkryk te bouw. Gaan kyk naar die inpak daarvan. Amen. Heere, help ons om met geloofs oor en met geloofs visie ons kinders aan u te gee om u koninkryk te bouw. Amen.